Önümde muhteşem domateslerim var. Bu domateslerin güzel bir hikayesi var. Geçen akşam böyle Efe Can'la sohbet ediyorduk. İşte aslında domatesle çok şey yapmamak lazım. Güzel bir domates olsa ne yapılır, ne edilir? Bence domates kendi başına zaten çok lezzetli. Tam o sohbetin üzerine de Efe Can hafta sonu pazarda böyle muhteşem domatesleri buldu. Bana fotoğrafını attı. Sonra dedim ki ne kadar varsa al o da galiba hepsi almış gelmiş. Bunlar Şile'nin yanılmıyorsam böyle yerli tohum, bahçe domatesleri. Bu bahçe domateslerinin kokusunu keşke duyabilseniz. O klasik bildiğimiz domateslerin aksine bunlar çok da dayanıklı değiller. Çünkü içerisi inanılmaz sulu. Hatta şöyle ayırdım. Buradakiler hemen yumuşamaya başladılar. Bir domatesin keyfi nasıl çıkar? İşte bu sorunun aslında en basit cevabı tek bir malzemeyle çözülüyor. Hangi malzeme? Beni tanıyanlar yorumlara yazsın. Bakayım yazdınız mı? Tuz. Tuzumuzu alıp gelelim. Video bu kadarmış değil mi? Böyle domatesi tuzlayıp bitiriyormuş. Bıçak almadık. Domates bıçağı. Bunun diğer bir adı da domates bıçağı. Yapacağınız tek bir şey var. Şöyle kalın kalın kesiyorsunuz. Muhteşem gerçekten. Güzel bir tuz. Bir parça sıcak ekmek. Varsa zeytinyağı. Oldu bitti. Ya da böyle. Hmm. Muhteşem bir tatlılığı var. Etli etli. Kabuğu incecik. Muhteşem yani. Tabii ki bu kadarla kalmayacağız. Size şimdi çok güzel tarifler anlatacağım. Ve hepsi çok basit olacak. Tabii ki yumuşamış olan domateslerin en güzel hali sosta ortaya çıkıyor. Basit bir domates sos nasıl yapılır? İşte böyle. Öncelikle şu yumuşak domateslerin şu üstündeki parçayı alıyoruz elimizde. Bakın bu yapraklar. Domatesin kokusu burada mı? Değil. Domatesin kokusu burada. Yapraklar tencereye. Ama ortadaki beyaz kısmı çıkartıyoruz. Ve sonrasında iri parçalar halinde kesiyoruz. Doğru tencereye. Tabii ki domateslerin neyine de bakacağız. Eğer ki çürük bir kısmı varsa onu alıyoruz. Eğer o çürük tadı sosun içine alırsanız o arkadan güzel bir koku vermeyecektir. Bu kadar domates yeterli olur. Tabii ki suyunu da ziyan etmeyelim. Şimdi ihtiyacımız olan diğer malzemeler tuz, sarımsak ve zeytinyağı. Sarımsağı böyle Goodfellas filmindeki Paul Sorvino gibi böyle ince ince doğramanıza gerek yok. Çünkü yaptığımız şey o tarz bir sos değil. Ne kadar fazla sarımsak atarsanız o kadar öne çıkar. Fesleğen atacaksanız en sonda. Şöyle bu kadar olması için 3 diş sarımsak yeterli artar bile. Ve sadece ezeceğim. Kabuğunu soyacağım ve içerisine. Tuzu çok fazla atmıyoruz çünkü domates kaynadıkça tuzu çok fazla ön plana çıkartacaktır. Sadece kendi suyunu salacak kadar en son anda tekrar tadını kontrol edip tuz atacağız. Zeytinyağımızı birazcık bol ve gizli malzeme el. İşte bunu normal sert domateslerle yapamazsınız. Ama yumuşacık, mis gibi hafif geçmeye yakın domateslerle muhteşem makarna sosu olur. Pizza sosu olur. Bunu menemene koy çıldır. Şimdi bütün lezzet bu saplardan, kabuklardan gelecek. Hemen kaynatmaya koyacak mıyız? Hayır. Bunu böyle kenara koyacağım. Bu burada dinlenecek. Ben de diğer taraflara geçeceğim. Burada sıcak suyum var. Neden? Domatesin kabuğunu soyacağız. Artık hepiniz biliyorsunuz. Önce yaklaşık 30 saniye kadar sıcak su, sonra soğuk su pıt diye soyuluyor. Çünkü size domatesten tartar yapmayı göstereceğim. Yani et tartar, yani steak tartar yerine domates tartar yapacağız. Hmm, enteresan ama tadı çok iyi. Altına böyle bıçakla bir artı yapıyorum ya da çarpı neyse sıcak su. Tartar için domatesleri soydum. Şimdi dörde bölüyorum. İçerisindeki çekirdekleri alacağız. Atacağız mı? Hayır. Onları da birazdan kullanacağım. Başka tarifte. Şuradan ortasından giriyoruz. Tık tık tık. Burayı alıp böyle bir kaba alın. Sonra da elinizle içindeki çekirdekleri ekleyin. Bu iki domates bana yetecek. Şimdi bir tane süzgeçe alıyoruz. Çünkü neden? İyice sularından kurtulacağız. Şimdi domateslerimizi böyle minik minik tüpler halinde kesiyoruz. Şimdi domateslerimiz üzerine çok az tuz atıyorum. Ve bunları harmanlayacağız. Ki bütün hücreler patlasın. Ve süzgeci alıyorum. Kalan suyu da diğer domates suyunun üzerine akacak zaten. Burada beklesinler. Tartarın olmazsa olmazlarından kırmızı soğan, salatalık, kapari, hardal, mayonez ve taze yeşillikler. Şimdi bunları ufak ufak doğrayalım. Doğramalar bu kadar. Şimdi domateslerimiz güzelce süzüler. Bakın artık su çıkmıyor. Domatesler de burada doğradım malzemenin üzerine. Hardal, şöyle bir çay kaşığı ama güzel hardal olsun. Şöyle. Mayonezle atalım. Çok fazla tuz atmıyorum çünkü domatesleri biraz tuzlamıştım. Kapari'den de tuzluk geliyor. Öncesinde bir karıştıralım, tadına bakalım. Ondan sonra gerekiyorsa tuz ekleyelim. Domatesleri çok ezmiyorum, bastırmıyorum fazla. Sadece bir alttan üstte karıştırıyorum. 
Kusura bakmayın. Ağzım sıra. <gülüyor> Çok güzel kokuyor. Tadına bakalım ya. Oh. Abba. Kestik. Bu kadar. Bugün bu kadar. Bunu yaptınız mı? Tamamdır. Domatesin hakkını verdiniz. Şekilli şükürlü de koyalım. Şimdi tabii ki olmazsa olmaz bir parça kızarmış ekmek. Zeytinyağını kızartabilirsiniz. Şöyle ince, güzel ekşime de ekmeğiniz varsa. Bir parça çıtırlık istiyorum. Güzel kalmış sanırım var. Onları da üzerine serpeceğim. Neredeyim zeytinyağım? Tabağımızda bir parça zeytinyağıyla süsleyebiliriz. Hepsi bu. Oh. İşte ben bunu yiyorum. Hmm. Hmm. Bir dakika Meneciğim, bak şimdi. Ya senin hislerime şey yapacağım. Ortak edeceğim. Gel. Hem çekip hem yiyebilecek misin? Ver bana kameranı. O zaman... Sulu sulu. Demiştim. Ömer'in yaklaşık bana iki yılda sürekli böyle nerede kalırsa abi Azerbaycan'da bir tane salata yedim, domates salata yedim diye sürekli anlattığı bir şey vardı. Dedim ki o tarifi için tam bugün uygun. Bana hiç üşenmedi. Arada buldu. Tarifi de attı. Tarif ballı, sıcak domates salatası. Gerçekten daha önce yemedim. Merak ediyorum. Okuduğum şey de çok hoşuma gitti. Az önce ayırdığım buradaki domates suyunu kullanacağım. Şöyle yapalım, süzelim. Bunu ısıtacağız çünkü tabii kalanını ne yapacağız? Ziyan etmeyeceğiz. Burada domates sosunu ekleyeceğim. Şimdi bunları ocağa alacağım. Bir yandan artık domates sosunu da kaynatmaya başlayabilirim. Domates suyunu şöyle bir taşım kaynatıyoruz. Yaklaşık böyle yarım çay bardağı gibi. Ve burada kruton yaptığım ekmekler var. Onları önce ekmeklerle buluşturacağız. Enteresan bir tarif. Kaynamayı gördüm. Çok az soya sosu. Şöyle karıştıralım. Altını kapatıyorum ve bal ekliyorum. Ekmekleri bir kase alalım ve salatayı yapalım. Bolca maydanoz geri parçalar halinde. Kalın saplarını ayırıyorum. Kırmızı soğan yakışır. Bu malzemelerin bayağı benzeri e, bizim restoranlarda çok yapılıyor. Aradaki karşılaştırmaya bakmak istiyorum şu anda. Sanki birazdan onu da denerim. Bunu da öyle çok ufaltmayacağım. Şöyle iri doğrayacağım. Domatesleri de kabuklu kullanacağım. Şu çok güzel bir domates. Bunu da yine böyle iri parçalar halinde. Şimdi bunları geniş bir kaseye alacağım. Koku zaten şimdiden mükemmel. Ekmekleri de birazcık sosla ıslatacağımızı bildirmişler. Tarifin dışına çıkmıyorum. Ve sos hafif ılıkken de burada gezdiriyoruz. Bunları bir harmanlayalım. Aralara biraz da ekmeklerden koyalım. Beyaz peynirler. Allah Allah. Bir parça da zeytinyağı gezdirdik mi? Salata tamam. Ballı domates salatası hazır. Güzel kokuyor. Önce tek başına domates. Çok güzel salsa gerçekten bayıldım. Özellikle soya ile bal. Çok güzel böyle karamelize bir lezzet. Ekmekten gelen o pişmişlikle beraber ılıklığı falan on numara beş yıldız denersiniz. Bir de bizim lokantalarda yapılan var. Şöyle karşılaştıralım. Hazır her şey var. Soğan da var. Şık şık yapalım. Biraz daha ince ama çok da ince değil. Şimdi bunu biraz tuzla öldürelim. Şimdi bunun sırrı ne biliyor musunuz? Soyalı diyorlar ama soya abartı değil. Soya biraz asıl gizli malzeme sirke. Hadi bakayım. Bunu da başka yerde bulamazsınız. Ver zeytinyağı. Biraz tuz ve baharat. Top kekik. Acı severlere pul biber. Nerede domateslerim vardı benim burada soyulmuş. Bunları da böyle kalın kalın. Uzun uzun. Domatesler tabağa. Soğanlardan önce domatesleri parlatalım. Domates öyle bir şeydir ki özellikle bu domatesler. Bak o kadar bugün çok zor konuşmak. Et gibi marine olurlar. Böyle içine içine çekerler her şeyi. Ne koyarsan içine çeker. Beş dakika sürmedi. Bu görüntüyü ne zaman görsem böyle içim cız eder. Bu güzelliğin gözyaşları. Bir taktik daha söyleyeyim mi? Bak bugün güzel yemekten bahsediyoruz. Bunun suyunu nereye koyacaksın biliyor musun? Böyle yanında güzel tereyağlı bir pilav. Buradan böyle bir kaşık. Pat pat. Aman ya Rabbi, yok böyle bir şey. Hmm, hmm, hmm. Şu an yemeden olmaz. Şu anda domates kardeş ya. Bayağı bayağı kaliteli bir yemek. Benziyor mu? Aslında hiç benzemiyor. 
Çünkü çok fazla o balın etkisiyle ve peynirden gelen o tuzlulukla beraber aslında aralarında epey farklılık var. Özellikle baharatlar buradaki tadı daha çok ortaya çıkartıyor. Bu çok farklı bir salata ama bu çok iyi bildiğiniz çok iyi bir salata. Domatesleri marine edebilirsiniz dedim. İşte o mayonezle vereceğim tarifi de hemen şunlar burada ekran halledeyim. Kızarmış ekmeğim var. Ekşi mayo olursa tadından yenmez. Marine edilmiş domates ve mayonez. Şöyle üf üf üf. Bunu basalım. Asıl bir de bunun tadına bakarım. Yani birçok burgerle kapışmaz mı? Güzel mayonez, güzel domatesi yukarı kaldırır. Japon atası gibi. Türkiye'de çok fazla uyduruk Japon atasözler var ya. Neden bu öyle? Ne yapalım? Makarna, artık makarna yapalım. Ben çok acıktım. Bunu biraz doydum ama makarnanın kokusu yani sosun kokusu şu anda beni çıldırtıyor. Korktu. Hazır mıyız? Sosa bakalım. Bak bak bak sese bak. Bu diyor ki ben hazırım. Neden diyeceksiniz? Sesi bak. Burada su var. Bak suyun sesine bak. Fıtı fıtı fıtı. Bu tıpı tıpı tıpı. Şimdi sosu süreceğiz. O arada makarnamızı da açtırmaya başlayalım. Biraz tuz atalım. Şöyle bir avuç. Şimdi bunu süzelim. Bastıracağız ki bütün lezzet alta geçebilsin. Sadece kabuklar ve çekirdekleri burada bırakıyoruz. Bir de sarımsakları. Şimdi tavamızın altını da açalım. O da kaynamaya başlasın. Bunun kıvamını tabii ki makarnanın suyuyla birazcık daha kolaylaştıracağız. O domatesin bütün saf lezzeti şu an tavada. Makarnaları yarım pişiriyoruz ve doğruca sosun içerisinden alıyoruz ki makarnalar da içerisine çekebilsinler. Çok süzmenize gerek yok. Hemen birazcık nişastalı suya da ihtiyacımız var. Altını iyice açıyoruz. Sosun tamamını çekti artık makarnaların içerisi. Domatesle dolu ve altını kapattık. Birazcık taze çekilmiş karabiber ve kankası zeytinyağı tabii ki. Bugün gerçekten rüya gibi yemekler. Şu gerçekten var ya, tamam makarnanın içerisinde. Yani sos yapmak için hiç uğraşmaya gerek yok. Orada gitmeye yakın domatesler, birazcık sıktık, kaynattık. Bütün üzümde makarna içerisine geçirdik. Hepsi bu. Yani güzel malzeme bulduğunuz zaman çok da evirip çevirmeye gerek yok. Yanına yakışan 3-5 malzeme ile muhteşem yemekler yapabilirsiniz. Bunların hiçbiri zor değil. Domatesin en güzel mevsimindeyiz. Yani böyle tarlalarda en olgun hallerindeler. Salça için alacaksınız. Belki farklı soslar için elinize domates alacaksınız. Muhteşem domatesi yakaladığınız zaman kaçırmayın. Bunlardan bir tanesini mutlaka hızlıca deneyin. Ama diğerlerini de mutlaka denemizi tavsiye ediyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.